माय डियर स्टूडेंट्स आशा करी तुम्हारा भलोई आज तो आज के टपिकटा नहीं पढ़व तर आगे दुईटा क्लस नहीं चैप्टार्ट क्लस नाइन पारिपार्श्विक पदार्थ अर्थात मैटार इन आवर साराउंडिंग चैप्टार थे तो एर आगे हमें कलनांक स्फुटनांक गलनर लिनताप स्फुटन लिनताप यो पढ़े तो आज के चप्टार टपिकटा नहीं आलोचना करब से हे कि इभापरेशन बाष्पीभवन एवं बाष्पीभवन जो कथाटा ये हमारे दैनन्दिन जीवन अनेक क्षेत्र ये क्जे लागे जेमन बिस्टी कैन है कपड़ क्या भाव शुकाय बतास दी ठंडा लागे कैन मटर पत्र जल ठंडा थके कैन एवं अनेक परिघटनार संगे बाष्पीभवन जड़ित तो पढ़ब कि आज के मैटार इन आवर साराउंडिंग चैप्टारे चा पार्ट थ्री करब ये यार आगे यूला नहीं पढ़ाशुना करी तो यार हे कि बाष्पीभवन इभापरेशन तो बाष्पीभवन दुई भाव है इभापरेशन कथाटा जो भूले जाए आपात तो बाष्पीभवन दुई भाव होते एक हे जी को तरल पदार्थ जदि जलर कथा धरे नहीं जल के जो आप फुटाते शुरू करी तक एक स्फुटनांके आसार पर जल बाष्पये उड़ते थे अर्थात उष्णता बाड़िए बाष्पी बाष्प करते कि उष्णता ना बाड़िए अर्थात स्फुटनांके ना गए तरल पदार्थ तो बाष्पे परिणत तो है और से ही बाष्पे परिणत तो हार प्रक्रिया के बोले कि इभापरेशन बाष्पी भवन तो अर्थात स्फुटनांक कम जेको उष्णत तरल बाष्पे परिणत तो हाँ के बाष्पी भवन बोले स्फुटनांक कम जेको उष्णत जल के जी फुटाई फुटिए जो बाष्प करी तक ताके बोले कि बाष्पीकरण वेपराइजेशन कंतु एखने कि स्फुटनांक कम उष्णत जख तरल पदार्थ बाष्पे परिणत है ताके बाष्पी भवन इभापरेशन बोले ठीक है तो आप जो एक एक्जाम्पल ये जो एक लोकर बुझार चेषा करी तुम्हारे जो एक पात्र निल पात्र मध्य जलर जल आदि जलर कणागुली आलदा भावे देखाई तक कि जानी कि पदार्थ कणागुलि सब समय कि है गतिशील थे एर मध्य परस्पर मध्य आकर्षण बोल थे तरह मध्य फाका स्थान थे तो जेहेतु पदार्थ कणागुलि गतिशील अर्थात एकटार संगे कि कलाइड कर अर्थात एक संगे धक्का मक्का खे थे तो ये जो एरा धक्का खाए एके अपर संगे कलाइड कर तक तर मध्य कि है गतिशक्ति सृष्टि है तो धर जो ये कणाटार कथा ये एक कणा एट नीचे कणागुल संगे धक्का खाच्चे तरह दिखे खाच्चे एवं जलर उपरिभागे एखान जो कणागुल आरी इखने और कटा कणा आखने ये कणागुल संगे वो धक्का मक्का खे खाच्चे खावर पर है कि एक समय तर गतिशक्ति कईनेटिक एनार्जी खूब बेड़े जाए गतिशक्ति बेड़े जाए गतिशक्ति एम बाढ़े जे तर मध्य जे आंत आणविक आकर्षण जो थे बाकी कणागुलिर मध्य सेटार के तरह गतिशक्ति बसि हार फले आंत आणविक आकर्षण बोल के मैं रेखे वो बाष्पय ऊपरे चले जाए यही प्रक्रियाटा के बोले कि इभापरेशन बाष्पीभवन तर मध्य निजे कणागुली एके अपर संगे धक्का खेते थे कलाइड होते थे कलाइड खावर पर कि है कलाइड हार पर एर मध्य गति संचार गतिशक्त संचार सृष्टि है ये गतिशक्ति यत बस जे तर मध्य जो आंत आणविक आकर्षण बोलता हाँ यूला बसी हो जाए आंत आणविक आकर्षण बोलता के आकर्षित कर रखते परे ना एवं कणागुली बाष्पये ऊपरे चले जाए यह प्रक्रियाटा के बोले कि भेपराइजेशन इभापरेशन बाष्पीभवन तो ये हे कि उष्णता क्योंकि दी नहीं एम एक खोला पात्र कणागुलि परस्पर मध्य जो गतिशीलता तर गतिशीलतार जो कि तर मध्य गतिशक्त संचार है एवं गतिशक्ति बाढ़ते बाढ़ते ऊपर कणागुल संगे धक्का खेते थे खेते खेते यूला कि है बाष्पय ऊपरे उठे जाए तो कथा हे कि जदि एक रुद्रे एक जैगा एक टी शार्ट के शुकाते दी 
তখন কি হয় আমরা কিন্তু তার মধ্যে কোনো মানে তার উষ্ণতা কোনো আমরা বাইরে থেকে পাড়াচ্ছি না কি হয় যে এই যে ভেজা কাপড়টা শুকায় কিভাবে তাদের মধ্যে যে কণাগুলো আছে ঠিক এই প্রক্রিয়ায় কণাগুলি একে অপরের সঙ্গে কলাইর হতে থাকে এবং গতিশক্তি সৃষ্টি হয় গতিশক্তি সৃষ্টি হয় তার স্পিডটা বেড়ে যায় স্পিড বেড়ে গেলে কি হয় তাদের যে আন্ত আণবিক যে আকর্ষণটা ওটা ভেঙে ওটা উপরে বাষ্প হয়ে চলে যায় এই টোটাল প্রক্রিয়াটাকেই বলে কি ইভাপোরেশন বা বাষ্পীভবন এখন কথা হচ্ছে কি বাষ্পীভবন বেশ কয়েকটি কারকের উপর নির্ভর করে তার হচ্ছে একটা কারণ কি হচ্ছে যে প্রভাবকারী কারণ যে পৃষ্ঠকালীর বৃদ্ধি পৃষ্ঠকালে যদি বৃদ্ধি বেড়ে যায় তবে বাষ্পীভবনের হারও কি হয় বেড়ে যায় ধরি আমি কাপড় ধুয়ে একটা টি শার্টকে এইভাবে রুদ্রে দিলাম আর আরেকটা টি শার্টকে এইভাবে আমি বড় করে মেলে দিলাম শুকাবার জন্য এখন কোনটা আগে শুকাবে নিশ্চয়ই এটা আগে শুকিয়ে শুকিয়ে যাবে কারণটা কি আছে এখানে যখন তার তার পৃষ্ঠকালে যখন বৃদ্ধি হয় তখন কণাগুলি একে অপরের সঙ্গে কলাইড হওয়ার জায়গা পায় এবং উপর থেকে উপরের কণাগুলির সঙ্গেও ধাক্কা খেতে খেতে তার কাইনেটিক এনার্জিটা কি হয় বেড়ে যায় এবং জল খুব সহজে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায় কিন্তু এখানে কি হয় যে কণাগুলো কলাইড হয় মানে সবটি কণা মানে একে অপরের সঙ্গে খুব কাছাকাছি থাকায় কলাইড হওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যায় এবং তারা কি হয় না পৃষ্ঠকালি কম থাকায় এখানে সহজে বাষ্প হয়ে উপরে উঠতে পারে না যার জন্য পৃষ্ঠকালী বৃদ্ধির যদি পৃষ্ঠকালী যদি বৃদ্ধি হয় তবে বাষ্পীভবনের হারটাও কি হয় বেড়ে যায় দুই নম্বর কি হচ্ছে কি যে উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথেও বাষ্পীভবনের পরিমাণটা বেড়ে যায় কি হয় যে টেম্পারেচার যখন আমি দেই টেম্পারেচার দিলে হয় কি কাইনেটিক এনার্জিটা কি হয় কাইনেটিক এনার্জিটা বেড়ে যায় কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে গেলে কি হয় তার স্পিডটা স্পিডটাও কি হয়ে যায় বেড়ে যায় স্পিড বেড়ে গেলে কি হয় তাদের মধ্যে যে আন্ত আণবিক আকর্ষণ যেটা আর ইন্ট্রাপার্টিকুল অ্যাট্রাকশন যেটা এটা কি হয়ে যায় কমে যায় এবং এই কণাগুলি অবশেষে কি হয় গ্যাসের আকারে এগুলো চলে যায় তো উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কি হয় উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কাইনেটিক এনার্জি বৃদ্ধি পায় কাইনেটিক এনার্জি বৃদ্ধি পেলে তার স্পিড বেড়ে যায় স্পিড বেড়ে গেলে তাদের আন্ত আণবিক আকর্ষণটা কমে যায় এবং তরল পদার্থ গ্যাস হয়ে উপরে চলে যায় তবে পেলাম কি আমরা উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গেও ইভাপোরেশনের একটা সম্পর্ক আছে পৃষ্ঠকালীরও সম্পর্ক আছে তিন নম্বর হচ্ছে কি যে আর্দ্রতা কমে যাওয়ার সাথেও কি হয় বাষ্পীভবনের হার পরিবর্তন হয় ধরি আমি এখানে একটা আমি টি শার্ট রুদে দিলাম যেখানে কি হচ্ছে লো হিউমিডিটি আছে হিউমিডিটি বলতে কি বুঝি আমি বলছি এখন এখানে দিলাম আরেকটা টি শার্ট এইভাবে আমি দিলাম হিউমিডিটি হচ্ছে যে যে বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হচ্ছে তার কি আর্দ্রতা তো জলীয় বাষ্প যদি খুব বেশি থাকে এখানে খুব প্রচুর পরিমাণে যদি থাকে তবে এটা তাড়াতাড়ি শুকাবে না জলীয় বাষ্প যদি কম থাকে কাপড়টা আগে শুকাবে নিশ্চয়ই জলীয় বাষ্প যেখানে বেশি তাতে সময় বেশি নেবে জলগুলো কণাগুলি বাষ্প হতে আর যেখানে জলীয় বাষ্পের কণা কম খুব তাড়াতাড়ি তা বাষ্প হয়ে যাবে অর্থাৎ আর্দ্রতা কমে গেলে কি হয় আর যে বাড়িতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হচ্ছে আর্দ্রতা আর্দ্রতা বেশি হল থাকলে বাষ্পীভবনের হার কি হয় কমে যায় এখানে আর্দ্রতা বেশি জলের কণা অনেক বেশি তার জন্য কি তার বাষ্পীভবনের হারটা কম আর এখানে জলীয় বাষ্পের কণা খুব কম যার জন্য তার বাষ্পীভবনের হারটা কি হবে বেশি হবে তো আর্দ্রতার সঙ্গেও কি আছে বাষ্পীভবনের সম্পর্ক রয়েছে তারপরে আছে কি প্রবাহমান বায়ুর গতি বায়ুর গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে জলীয় বাষ্পের কণাগুলি হাওয়ার সাথে দূরে সরে যায় ফলে চারপাশের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায় ওখানে এখানে খুব কি আছে খুব উইন্ড আছে বাতাস আছে এখানে উইন্ড নো উইন্ড ঠিক আছে তো উইন বাড়লে কি হয় যে কাপড়ের মধ্যে বা জলীয় বাষ্পের কণাগুলি কি হয় এই বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় কিন্তু যেখানে উইন থাকে না অর্থাৎ বাতাস নেই সেখানে জলীয় বাষ্পকে উড়িয়ে নেওয়া যাওয়ার কেউ থাকে না যার ফলে কি হয় যে বায়ুর গতি যেখানে বেশি সেখানে বাষ্পীভবনের হারও কি হয় বেশি 
আর যেখানে বায়ুর গতি কম সেখানে বাষ্পীভবনের হারটাও কি হয় কম হয় এই চালটা তার প্রভাবকারী কারক এই চালটা কারক যদি আমি ভালোভাবে বুঝতে পারি তখন এখান থেকে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আমি এমনিতেই দিতে পারবো তো বাষ্পীভবন বা ইভাপরেশন কটা জিনিসের উপর নির্ভর করে একটা হচ্ছে কি পৃষ্ঠকালীর বৃদ্ধি পৃষ্ঠকালি যদি বেড়ে যায় কণাগুলি নিজেদের মধ্যে কলাইড হয় এবং গতিশক্তির সৃষ্টি হয় এবং কণাগুলি বাষ্প হয়ে চলে যায় উষ্ণতা বৃদ্ধি হলে কি হয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হলে গতিশক্তি বৃদ্ধি হয় গতিশক্তি বৃদ্ধি হলে কণাগুলির স্পিড বেড়ে যায় স্পিড যখন বেড়ে যায় তখন তাদের মধ্যে আন্ত আনবিক যে আকর্ষণ বলটা যে থাকে এটা কমে যায় এবং কণাগুলি গ্যাস হয়ে উপরে চলে যায় তিন নম্বর পয়েন্টটা কি আছিল যে আর্দ্রতা আর্দ্রতা বলতে বা হিউমিডিটি বলতে বোঝায় যে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ তো এই টি শার্টটার মধ্যে জলীয় বাষ্প বেশি আছে জলীয় বাষ্প বেশি থাকলে বাষ্পীভবনও ধীরে ধীরে হবে এখানে জলের কোনা অনেক কম আছে আর্দ্রতা কম তো আর্দ্রতা যখন কম হবে তখন কি হবে বাষ্পীভবন তাড়াতাড়ি হবে এটা আরেকটা কারণ চার নম্বরটা হচ্ছে কি যে প্রবাহমান বায়ুর গতি বায়ুর গতি যদি বেড়ে যায় কোনাগুলিকে বায়ুর বায়ু উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং ইভাপরেশন তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এই চারটা পয়েন্ট দিয়ে আমরা তার অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারব ঠিক আছে তো কথাটা হচ্ছে কি যে বাষ্পীভবন কিভাবে শীতলতার উৎপত্তি ঘটায় বাষ্পীভবন যদি হয় তখন যে জায়গা থেকে বাষ্প হয়ে যায় সে জায়গাটা ঠান্ডা কেন হয় বাষ্পীভবনের সময় তরলের কণাগুলি যে পরিমাণ শক্তি হারায় তা আমি বলেছি এই একটা কোনা এই কণাগুলি যদি এইভাবে থাকে তখন একে অপরের সঙ্গে কি হয় কলাইড হয় এইভাবে কলাইড হতে থাকে ধাক্কা খেতে থাকে এখানেও ধাক্কা খেতে থাকে এবং উপরে যে কোনা আছে এইগুলোর সঙ্গেও ধাক্কা খেতে থাকে খাওয়ার ফলে তার কাইনেটিক এনার্জিটা কি হয় বেড়ে যায় কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে গেলে তাদের আকর্ষণ বলটা কি হয় কমে যায় এবং কণাগুলি বাষ্প হয়ে চলে যায় কিন্তু যখন সে যায় তখন এই কণাগুলি এই কণাগুলি থেকে কিছু শক্তি সে নিয়ে যায় এই কণাগুলি থেকে শক্তি সে নিয়ে চলে যায় এই কোনা থেকে শক্তি সে নিয়ে চলে যায় তো যদি তাদের শক্তি কমে যায় তখন তার টেম্পারেচারটা কি হয় টেম্পারেচারটাও তার কমে যায় এই কোনাটা যদি উড়ে যেতে হয় বাষ্প হয়ে তখন সে এই কোনাগুলি থেকে শক্তি আহরণ করে এবং এই কোনাগুলি যদি যখন শক্তি ত্যাগ করে বা চলে যায় তখন তার টেম্পারেচারটা কি হয়ে যায় কমে যায় তার ফলে চারপাশে কি হয় শীতল হয়ে যায় একদম সহজ কথা এটা যে বাষ্পীভবন হল তখনই হবে যখন কোনাগুলির মধ্যে কলাই কলিশন হবে কলিশন হলে তাদের মধ্যে গতিশক্তি সঞ্চার হবে গতিশক্তি হলে কি হবে তারা তাদের আকর্ষণ বলটা কমে যাবে আকর্ষণ বল যখন কমে যাবে তখন ওরা বাষ্প হয়ে চলে যাবে বাষ্প হয়ে যাওয়ার সময় সে নিচের কোনাগুলি থেকে শক্তি নিয়ে চলে যায় তার ফলে এই যে কোনাটা রয়ে গেছে যে কোনাগুলো সেগুলো কি হয় তার টেম্পারেচারটা কমে যায় টেম্পারেচার কমে গেলে কি হয় যে যে জায়গা থেকে থাকে এইগুলো ওইখানের উষ্ণতাটা কি হয়ে যায় কমে যায় অর্থাৎ শীত চারপাশটা শীতল হয়ে যায় ঠিক আছে এই হলো কথা তারপর কি আছে যে হাওয়া থাকা দিনে কাপড় খুব তাড়াতাড়ি শুকায় কেন আগেই বললাম যে জলীয় বাষ্পের কোনাগুলি বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তাড়াতাড়ি কাপড় শুকিয়ে যায় হাওয়া বৃদ্ধির সাথে সাথে জলীয় বাষ্পের কোনাগুলি হাওয়ার সাথে দূরে যায় ফলে চারপাশের বাড়িতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কী হয়ে যায় কমে যায় এবং কাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় তো এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমার মনে তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিলে খুব ভালো হয় তো একটা পেলাম কি আমরা বাষ্পীভবনে কিভাবে শীতলতার উৎপত্তি ঘটায় হাওয়া থাকা দিনে কাপড় কেন তাড়াতাড়ি শুকায় এরকম আরও অনেকগুলোই প্রশ্ন আছে আমি কয়েকটা ডিসকাশন করব আর বাকিগুলো তোমরা এই চারটা পয়েন্ট জানতে পারলেই সবগুলোর উত্তর তোমরা দিতে পারবে তারপর কি আছে যে বর্ষাকালে বর্ষাকাল অপেক্ষা শীতকালে ভেজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায় কেন খুব সহজ কথা যে বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কি থাকে কম থাকে যে শীতকালে শীতকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে কিন্তু বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব বেশি থাকে তো জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যদি বেশি থাকে তখন তার কি হবে বাষ্পীভবনটা কম হবে আর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যদি বেশি কম থাকে তখন বাষ্পীভবনের পরিমাণটা কি হয় বেশি হয় 
যার ফলে শীতকালে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে বায়ুতে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় বর্ষাকালে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে যার ফলে বাষ্পীভবনটা কি হয় ধীরে ধীরে হয় এবং কাপড় ধীর তাড়াতাড়ি শুকায় না দেরি হয় শুকাতে এটাই কথা হচ্ছে যে শীতকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম হলে বাষ্পীভবন তাড়াতাড়ি হবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি হলে বাষ্পীভবন ধীরে ধীরে হবে সময় নেবে যার জন্য বর্ষাকাল অপেক্ষা শীতকালে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কি যে ঘরমাক্ত শরীরে পাখার হাওয়া দিলে ঠান্ডা লাগে কেন হাতের তালুতে অ্যাসিটন বা পেট্রোল বা কোনো সুগন্ধি দ্রব্য ঢালে আমরা কেন ঠান্ডা অনুভব করি আশা করি এই চারটা পয়েন্ট থেকে এটারও উত্তর দেখতে পারবে তোমরা এটারও উত্তর দিতে পারবে ধরো ঘরমাক্ত শরীরে হাওয়া দিলে কি হয় যে এখানে যে লিনতাপ সৃষ্টি হয় সেই লিনতাপের জন্যেই ঠান্ডা লাগে হাতের তালুতে কি হয় যখন হাতের তালুতে আমরা অ্যাসিটন নেই তখন অ্যাসিটনের কণাগুলি আমার হাত থেকে এনার্জি সঞ্চয় করে এনার্জি সঞ্চয় করে ওরা উপরে চলে যায় এবং আমার হাতের মধ্যে যে কণাগুলি রয়েছে সেগুলো ঠান মানে তার টেম্পারেচার কমে যায় টেম্পারেচার কমলে আমরা ঠান্ডা অনুভব করি সহজ কথা তো এই কয়েকটা ইয়ে আছে তারপর হচ্ছে কি যে আরও একটা প্রশ্ন থাকে কি যে মাটির পাত্রে যদি আমরা জল রাখি অর্থাৎ মটকাতে জল রাখে জল খুব ঠান্ডা থাকে কেন এরা বুঝতে হবে ধরো এটা একটা কি মটকা তার ভিতরে কি আছে জল আছে তো মাটির পাত্রের কি হয় মাটির পাত্রের পাত্রের চারিদিকে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্রগুলো দিয়ে জলের কোনাগুলো বেরিয়ে আসে ঠিক আছে এভাবে জলের কোনাগুলো বেরিয়ে আসে তখন কি হয় এই জলের কোনাগুলো বেরিয়ে আসার পর এই যে ভিতরের কোনাগুলি থেকে কিছু শক্তি এরা শোষণ করে নেয় ঠিক আছে একে অন্যের সঙ্গে কলিশন করে এবং বাইরে যে কোনাগুলো আছে তাদের সঙ্গে ওইগুলো কলিশন করে তার সঙ্গে কলিশন করে তার সঙ্গেও করে তার সঙ্গে করে কলিশন করে ভিতরের কোনাগুলির সঙ্গে কি করে এরা কলিশন করে করে এই কোনাগুলি কি করে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে নেয় কাইনেটিক এনার্জিটা তার কি হয়ে যায় বেড়ে যায় তখন কাইনেটিক এনার্জি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্পিডটাও কি হয়ে যায় কাইনেটিক এনার্জিও বাড়ে তার স্পিডটাও বেড়ে যায় যখন স্পিড এবং কাইনেটিক এনার্জি দুটা বেড়ে যায় তখন এই কোনাগুলির সঙ্গে তার যে আন্ত আনবিক আকর্ষণ যেটা আছে সেটা কি হয়ে যায় কমে যায় এবং বাষ্প এইগুলো চলে যায় তো যখন বাষ্প চলে গেল তখন ভিতরের যে কোনাগুলো আছে এই কোনাগুলি থেকে কিছু শক্তি সে নিয়ে চলে যায় এবং ভিতরের কোনাগুলি যখন শক্তি নিয়ে চলে যাবে তখন এগুলো কি হয় তার উষ্ণতা কমে যায় এবং উষ্ণতা কমে গেলে তার কি হয় এরা শীতল হয়ে যায় উষ্ণতা কম মানেই তো ঠান্ডা হয়ে যাওয়া এই হচ্ছে তার বেসিক কনসেপ্ট যে মাটির পাত্রের মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র থাকায় কণাগুলি মাটির পাত্রের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং বাইরের বায়ুতে থাকা জলীয় বাষ্পের কণার সঙ্গে এরা কলাইট করে এবং ভিতরের গুলার সঙ্গেও এরা কি করে কলিশন হয় কলিশন হওয়ার ফলে এদের মধ্যে কী গতিশক্তি বৃদ্ধি পায় গতিশক্তি বৃদ্ধি পেলে তাদের স্পিডও বেড়ে যায় এবং গতিশক্তি এবং স্পিড বেড়ে গেলে ভিতরের কোনাগুলির সঙ্গে তার আকর্ষণ বলটা কমে যায় এবং বাষ্পয়ে উপরে উঠে যায় যখন সে বাষ্পয়ে উঠে যায় তখন কিছু শক্তি ভিতরের জলের কোনা থেকে এগুলো নিয়ে চলে যায় যখন ভিতরের কোনাগুলির মধ্যে মানে উষ্ণতা কমে যায় তখন এগুলো ঠান্ডা হয়ে যায় এবং ভিতরের যত জল আছে তুলনামূলকভাবে বাইরের উষ্ণতা থেকে ভিতরের উষ্ণতাটা কি হয়ে যায় কমে যায় তার জন্য জলের মাটির পাত্রে বা মটকাতে জল রাখলে জল কি হয় ঠান্ডা থাকে এই হচ্ছে তার কনসেপ্টটা তো আমরা আরও কয়েক আরও একটা ভিডিও লাগবে আমার এইগুলো ইয়ে করতে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে বাষ্পীভবন কাকে বলে বাষ্পীভবন হচ্ছে যে স্ফুটনাঙ্ক থেকে কম যে কোনো উষ্ণতায় তরল বাষ্পে পরিণত হওয়াকে বাষ্পীভবন বলে একটা তো বাষ্পী হয় বাষ্প হয় যে জলকে যদি আমি ফুটিয়ে দেই তখন বাষ্প হয় কিন্তু এখানে জল ফুটানোর কোনো ইয়ে নেই 
কারণ কাপড় যখন আমরা রৌদ্রে দেই তখন কি আমি নিচে কোনো উষ্ণতা দেই নাকি বা কোনো আমরা কি আগুন জ্বালিয়ে দিই কাপড় শুকাতে নিশ্চয়ই না আগুন জ্বালায় কাপড়টাকে আমরা রৌদ্রে বা ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিই তখন কি হয় যে তার এই কণাগুলি কলিশন হয় তার কাইনেটিক এনার্জি বৃদ্ধি পায় কাইনেটিক এনার্জি বৃদ্ধি পেলে তার স্পিড বেড়ে যায় স্পিড বেড়ে গেলে তার আন্ত আনবিক আকর্ষণটা কমে যায় এবং জল জলটা জলের কণাগুলি বাষ্পয়ে উপরে উঠে যায় এ হচ্ছে বাষ্পীভবন অর্থাৎ স্ফুটনাংশ থেকে কম উষ্ণতায় জলীয় বাষ্প যেমন সমুদ্রের মধ্যে যে জল থাকে সেই জলটা বাষ্পয়ে উপরে উঠে যায় সমুদ্রের নিচে নিশ্চয়ই আগুন দেওয়া হয় না সমুদ্রের জল এই প্রক্রিয়াই বাষ্পীভূত হয় হয়ে উপরে উঠে উপরে উঠে এটা মেঘ হয় মেঘ হয়ে ঘুরতে থাকে আবার এটা বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে পড়তে থাকে এটা বাষ্পীভবনের জন্যই এই ঘটনাটা ঘটে তারপরে হচ্ছে কি যে আমার তার কারকগুলা ছিল যে কারকগুলা কি পৃষ্ঠকালি বৃদ্ধি পৃষ্ঠকালীর আরও একটা আমি উদাহরণ দিই আমরা অনেক সময় স্কুলে যাওয়ার সময় আমাদের ঘরে যখন আমাকে ভাত দিন হয়তো এইভাবে দিয়ে দিয়েছেন তখন ভাতটা খুব গরম থাকে আমাদের সময় কম থাকলে মায়েরা কি করেন ভাতটাকে এভাবে ছড়িয়ে দেন সমস্ত থালে তখন কি হয় তার পৃষ্ঠকালটা বৃদ্ধি হয়ে যায় পৃষ্ঠকালটা কি হয় বৃদ্ধি হয় তখন কণাগুলি তাড়াতাড়ি বাষ্পয়ে উপরে উঠে যায় এবং ভাতটা ঠান্ডা হয়ে যায় এটা একটা উদাহরণ আমি সুন্দর আমি বলতে পারি আমাদের বা আমরা যখন কোনো উৎসবে যাই তখন যখন আমাদের খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয় তখন আমরা গরম থাকায় এটাকে আমরা এভাবে সম্পূর্ণ পাতায় বা থালে ছড়িয়ে দিই ছড়িয়ে দিলে কি হয় খুব তাড়াতাড়ি এগুলো ঠান্ডা হয়ে যায় কারণটা কি তার যে কণাগুলো একে অপরের সঙ্গে কলাইড করতে থাকে কলিশন হতে থাকে এবং কলিশন হয় উপরের কণাগুলির মধ্যে কলিশন হয় একটা সময় তার কাইনেটিক এনার্জি গতিশক্তিটা বৃদ্ধি পায় এবং গতিশক্তি বৃদ্ধি পেলে তার স্পিডটা বেড়ে যায় স্পিড বেড়ে গেলে ওটা তাদের মধ্যে যে এই যে কণাগুলির মধ্যে যে আন্ত আনবিক আকর্ষণ আছে এই আকর্ষণ আকর্ষণটা কি হয়ে যায় কমে যায় এবং এগুলো বাষ্পয়ে উপরে উঠে যায় তখন এখানে খিচিরি প্রসারটা খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় তার বললাম উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গেও তার ঘটনা ঘটে টেম্পারেচার বাড়লে একই কথা টেম্পারেচার বাড়লে কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে কাইনেটিক এনার্জি বাড়লে স্পিড বাড়বে স্পিড বাড়লে তার আন্ত আন্তবিক আকর্ষণ অর্থাৎ ইন্ট্রা মলিকুড পার্টিকুলার যে অ্যাট্রাকশনটা আছে কমে যায় এবং জলটা বাষ্পয়ে উপরে উঠে যায় তো আশা করি তোমরা এই চ্যাপ্টারটা বুঝতে আর্দ্রতা বুঝলাম যে বাড়িতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণকেই বলে কি আর্দ্রতা আর্দ্রতা যদি বেশি থাকে হুম তখন বাষ্পীভবনের হারটা কম হবে আর্দ্রতা যদি কম হয় মানে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যদি কম হয় তখন আর্দ্রতাটা কি হয় তার মানে বাষ্পীভবনটা খুব তাড়াতাড়ি হয় বায়ুর গতি বায়ুর গতি উইন্ড থাকলে কণাগুলিকে দুধে সরিয়ে নিয়ে যায় আর উইন্ড যেখানে থাকবে না এখানে তাকে উড়িয়ে নেওয়ার কেউ থাকে না এবং তাড়াতাড়ি শুকায়ও না এটা ঠিক আছে আর এই বললাম আমি মটকার কথা তো আশা করি এই কয়েকটা এই ভিডিওটা কয়েকবার দেখলে তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি তোমরা জিনিসগুলো বুঝতে পারবে এর আগেও যে আমি ভিডিওগুলো দিয়েছি তোমরা কয়েকবার দেখবে আমার মনে হয় যে ভিডিওগুলো ক্লাসে যখন আমরা পড়াই অনেক সময় তোমরা লজ্জা করে ভয় করে তোমরা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করো না কিন্তু এখানে এই সুযোগটা আছে তোমরা ভিডিওটাকে বারবার দেখতে পারবে কয়েকবার দেখে এটাকে তোমরা ঠিক করতে পারবে বুঝতে পারবে তো এটাকে একটা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও বাষ্পীভবনের ডেফিনেশনটা এখানে পাবে ঠিক আছে বাষ্পীভবন হলো তো বাষ্পীভবনের কারকগুলা কি কি আছে এখানে একটা কারক আছে পৃষ্ঠকালি আর একটা আছে উষ্ণতা বৃদ্ধির কারক স্ক্রিনশট নাও তারপরে আছে কি আর্দ্রতা আর্দ্রতা কমে যাওয়ার সাথে বাষ্পীভবনের সম্পর্ক এবং প্রবাহমান বায়ুর সঙ্গে গতির সম্পর্ক এখানে চারটা কারণ আছে চারটা কারক ঠিক আছে স্ক্রিনশট নাও তারপরে আছে কি বাষ্পীভবন কীভাবে শীতলতা ঘটায় হাওয়া থাকা দিনে কাপড় তাড়াতাড়ি খুব কেন শুকায় হুম তো এই প্রশ্নগুলো আমি আপাতত দিলাম এ নেক্সট ভিডিওতে আমি আরও কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব তো তোমরা ভালোভাবে থাকো ঘর থেকে বেরিও না নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলেই বাঁচবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঘরে থাকা দরকার বারবার হাত ধুতে থাকবে ঘরে থাকবে আর কি বলবো তোমাদের তো নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করো আশা করি তোমরা ভালোই থাকবে তো আজকে আমি এখানেই রাখছি তোমরা ভিডিওটাকে বারবার দেখো ওকে থ্যাংক ইউ